അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ എന്ന പാഠത്തിലൂടെ രാജൻ കാക്കനാടന്റെ ഹിമാലയൻ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ മലയാളത്തിലെ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഹിമാലയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്ന യാത്രാ വിവരണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം കേട്ടുനോക്കൂ കുബേരശിലയിൽ നിന്ന് ഒരാശ്വാസ നെടുവീർപ്പ് പോലെ വാഹനം വേഗം കീഴ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ബദരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അളകനന്ദയുടെ കരയിലെ വിശാലമായ മൈതാനത്തിലെ സാമാന്യം ഉയർന്ന ഒരു പുൽമേടിന് താഴെ ട്രക്ക് നിർത്തി അതിൻ്റെ മുതുകിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗുദാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജക്കാട്ടെ പറഞ്ഞു അലുമിനിയം ക്യാമ്പ് ഉച്ച വെയിലത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കൂടം ഒരു ഗുദാമല്ലെന്നും അലുമിനിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാർപ്പിടമാണെന്നും അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളെ അലുമിനിയം ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് വിട്ടുതരാനേ ജക്കാട്ടയ്ക്ക് മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ട്രക്കിൽ നിന്നു താഴെ പുൽമൈതാനത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളോട് തൽക്കാലം യാത്രയും പറഞ്ഞ് ജക്കാട്ടെ കുറച്ചകലെയുള്ള മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് ട്രക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ പുൽമേടു കയറി ആ ലോഹഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തി ചുമരുകളും വാതിലുകളും ജാലകങ്ങളും മേൽപ്പുരകളുമെല്ലാം അലുമിനിയ തകിടുകൾ കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൗതുകകരമായൊരു ഭവനം തണുപ്പും മഞ്ഞും തടുക്കാൻ തടിച്ച ക്യാൻവാസ് സ്തംഭുകളേക്കാൾ പറ്റിയത് അലുമിനിയം ക്യാമ്പുകൾ കാണത്രേ കനം കുറഞ്ഞ ഈ ലോഹത്തകിടുകൾ എളുപ്പം കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നതുമാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തയിലേക്ക് കയറി വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയതാണ് അവിടെയെങ്ങും ആരെയും കാണുന്നുമില്ല ബദരിയിലെത്തിയാൽ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നതിന് ഒരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലുമിനിയം ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് മാർവാഡ് ക്യാമ്പിലെ ബോർഡർ റോഡ് മേഖലാധികാരികൾ ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ജീവിയെയും കാണാനില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ മൂവരും പരുങ്ങി നിൽപ്പായി ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭ്രാന്തയിലിട്ടിരുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിൽ ചെന്ന് കുത്തിയിരുന്നു എന്തെന്ത് സുന്ദര രംഗങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് താഴെ വിശാലമായ മൈതാനം മൈതാനത്തിനരികിലൂടെ ഹിമക്കട്ടകൾ ഉരുകി ഒലിച്ചുളവായ അളകനന്ദ ഒഴുകുന്നു അളകനന്ദയുടെ മറുകരയിൽ തകരത്തകിടു കൊണ്ട് മേൽപ്പുര ചാർത്തിയ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്വർണ താഴിക കൊടുത്തോടുകൂടിയ ബദരി നാരായണ ക്ഷേത്രം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആ ബദരീപുരിയുടെ ഒരു വശത്ത് നാരായണഗിരിയാണ് ആ മലഞ്ചെരുവിൽ ഒരൊറ്റ മരം പോലും ഇല്ല ഞെരുങ്ങി വളരുന്ന തൃണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുല്ലു മേഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ആടുകൾ ചലിക്കുന്നു കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ പാറക്കുത്തുകൾക്കിടയിൽ അവയുടെ ചലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആടുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവ അടുത്തുള്ള മാനാ ഗ്രാമത്തിലെ ഫോർട്ടിയോ വർഗക്കാരുടെ ആടുകളായിരിക്കും എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറം ബദരിയപുരിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് അഞ്ചു മൈൽ ദൂരെ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അടി ഉയരത്തിൽ നീലകണ്ഠ ശൈലം തലപൊക്കി നിൽക്കുന്നു വെള്ളിയിൽ വാർത്തെടുത്തതുപോലുള്ള അതിൻ്റെ ഹിമശിഖരം വെയിലേറ്റ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വ്രാന്തയുടെ അറ്റത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് ക്യാമ്പിൻ്റെ പുറകിലെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണയച്ചു പൗരാണിക സ്മരണകളുടെ ഒരു പൂങ്കാവനമാണിത് ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും ദാർശനിക ആചാര്യന്മാരുടെയും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കർമ്മക്ഷേത്രമായിരുന്നു ബദരികാശ്രമം വേദവ്യാസനായ കൃഷ്ണദ്വയി പായനൻ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊന്ന് വേദങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചതും പകുത്തതും അവിടെയുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ചാണ് മഹാഭാരതവും അവിടെ വെച്ച് വിരചിതമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തിൻ്റെ വിവരണ രൂപമായ കാരികാ ശ്ലോകങ്ങൾ രചിക്കാൻ ഗൗഡപാദാചാര്യർ വന്നിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ശിലാസനവും അവിടെ കാണാം ഗൗഡവാദന്റെ മണ്ഡൂക്യ കാരികയ്ക്ക് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഫാഷ്യം എഴുതിയതും അവിടെ വെച്ചാണ്